வணக்க மகளே நீங்கள் பார்க்கறது கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்டினா உங்கள் ஹோஸ்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் ஐ ஆஃப் ஆக மாட்டோம் ஸோ என்னடா பெருசு ஐ ஆஃப் ஆக மாட்டோம் சொல்ல பார்க்க அதுக்குள்ளே டைம் சொன்னது அப்படி தானே சொல்ல போகிறேன்னு கேட்பீங்க இல்லை கேஸ் அதுக்கு மேலே நிறைய இருக்குது மொத்தம் மூணு இருக்குதுன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ம முடியுதா ஸோ வாங்க ஐ ஆஃப் ஆக மாட்டோம் பற்றி பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஐஎஃப் ஆக மாட்டோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆக மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு யாருன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ ஆக மாட்டோம் தான் ஒன் ஆஃப் த்ரீ விஷாண்டிஸ் ஸோ விஷாண்டிஸ்னால் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாசர சுப்ரீம்ஸுக்கெலாம் வந்து லீடர் மாதிரி அவங்க தான் இந்த மாதிரி சு சாசர சூப்லாம் கைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த விஷாண்டினை ஆக மட்டும் ஒருத்தர் ஸோ பட் ஃபஸ்ட் அவர் விஷாண்டியாக மாறுறதுக்கு முன்னாடி அவரும் சாதாரண ஒரு மனுஷன் தான் நம்ம பூமியிலேருந்து போனவர் ஸோ அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பூமியில் உருவாக்கப்பட்ட சாசர சுப்ரீம் என்னடா பூமியிலேருந்து வந்தேன்னு சொல்கிறீங்களா அப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்களா நீங்கள் கேட்பீங்க எஸ் ஆப்வியஸ்லி நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்கள் கார்டியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சி டூவில் பார்த்துருந்தா கூட ஒருத்தவங்க காமிச்சிருப்பாங்க அவன் போய் கார் கர்க் ஸோ அவர் கூட ஒரு சாசர சுப்ரீம் தான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உலகத்துக்கும் நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் இந்த அகமட்டம் வந்து ரொம்பவே ஓவர் பவுடாக இருந்தாலும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த சாசர சுப்ரீம்னால இவர் வந்து ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக இருந்தனால இவர் வந்து விஷாண்டிஸ் வந்து லைக் ஒன் ஆஃப் த விஷாண்டியாக மாற்றினாங்க அதாவது இவர் சாவே கிடையாது இவர் ஒன் ஆஃப் த சென்டியன் பீயிங் அதாவது எப்படின்னா வாட்சர்ஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சாசர் சுப்ரீமை வந்து கைட் பண்ணுற லீடர்ஸ் மாதிரி இவங்க ஸோ இவர் தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்லாம் உருவாக்குனார் ஸோ ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்னால் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேஜிக் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் நிறைய கை ஜெஸ்டஸும் நிறைய ஸ்பெல்லும் வந்து போடணும் அதாவது நிறைய மந்திரங்கள் சொன்னால் தான் அந்த மேஜிக் வந்து உருவாக்கப்படும் பட் இந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸுக்கெலாம் ஆல்ரெடி இந்த மேஜிக்கில் வந்து உள்ளே அடிக்க இருக்கனால ஈஸியாக அந்த மேஜிக்கெலாம் வந்து வெளிக்கொண்டுறோம் முடியும் ஸோ இதை வந்துட்டு லைக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது நம்ம சாசர சுப்ரீமான அக மட்டும் தான் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் வந்து தான் நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வச்சுருக்காரு அதில் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனது ஐஸ் ஆஃப் ஆக மாட்டோம் என்னடா ஐஸ் அண்ட் ப்ளூடர் ஃபார்ம் சொல்கிறேன்னு கேட்காதீங்க எஸ் மொத்தம் மூணு இருக்குன்னு ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நெக்லஸ் வடிவத்தில் இருக்க நம்ம ஐ ஆஃப் ஆக மாட்டோம் இல்லைனா ஐ ஆஃப் த்ரூத்துன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐக்கும் ஒவ்வொரு தனி பவர் இருக்கும் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆஃப் பவர் ஸோ இந்த ஐ ஆஃப் பவர் வந்து ஒரு உருண்டை வடிவத்தில் இருக்கும் அதாவது ஆர் பாஃப் ஆக மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆஃப் ப்ரிசைன்ஸ் ஸோ ப்ரிசைன்ஸ் சொன்னால் முன்னறிதல் அதாவது முன்னாடி நடக்க போகிறது இல்லைனா சிக்ஸ்த் காமன் சென்ஸ் அதாவது சிக்ஸ்த் சென்ஸ் ஆறாம் அறிவு அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஐ ஆஃப் ப்ரிசைன்ஸ்க்கு எந்த உருவத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைன் அதாவது ஒரு கட்டி வடிவிலையோ இல்லை ஒரு லைக் குச்சி அதாவது ஒரு கம்பு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்பியர் இந்த மாதிரி எந்த வடிவத்தில் வந்துச்சு அது இருக்கலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ரெண்டு தான் காமிச்சிருக்காங்க ஒன்று ஐ ஆஃப் ஆக மாட்டோம் அந்த நெக்லஸும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்ப் ஆஃப் ஆக மாட்டோம் காமிச்சிருப்பாங்க பட் மூணாவது அந்த ஸ்பைன் ஆஃப் ஆக மாட்டோம் வந்து இன்னும் காமிக்கவே படலாம் ஒன்லி மென்ஷன் தான் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ஐஸ் இருக்குது இதுக்கு மேலேயும் நான் நிறைய கிரேட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த ஐஸ் தான் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஸோ இது மூணுத்தையும் வந்து நம்ம இட்ட நீட்டி கிட்ட கொடுத்துருவாராம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இட்ட நீட்டி வந்து யார் இதுக்கான ஒர்த்தியாக இருக்காங்களோ அவங்கள சூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஐஸ் ஆஃப் ஆக மாட்டோம் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுப்பாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐ ஆஃப் ஆக மாட்டோம் நம்ம டாக்டர்ஸ் சேர்ந்து கிட்ட தான் இட்ட நீட்டி கொடுத்தார் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு க்ளீன் சோலும் ப்யூரிட்டியான மைண்டும் தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த ஐ ஆஃப் ஆக மாட்டோம் ஒன்லி ஒயிட் மேஜிக் தான் வேலை செய்யும் ஸோ டார்க் மேஜிக் வந்து இது வந்து ஒர்க்கே ஆகாது அதுவே வந்து மறைஞ்சு போயிடுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட்டர்னிட்டி வந்து நம்ம டாக்டர் சேர்ந்து சூஸ் பண்ணி எந்த ஐ ஆஃப் ஆக மாட்டோம் கொடுத்துருவாரு ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ப் ஆஃப் ஆக மாட்டோம் இது வந்துட்டு வேற ஒரு டைமென்ஷனில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்பைன் ஆஃப் ஆக மாட்டோம் எங்கே இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது இது வரைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்துட்டு ரெண்டு மூணு வாட்டி காமிக்கில் வந்திருந்தாலும் ஐ ஆஃப் ஆக மாட்டோம் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஸோ இந்த ஐ ஆஃப் ஆக மாட்டோம் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பவர் இருக்குது ஸோ மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டைமை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க பட் காமிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து வேறு லெவலில் பவர் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பவர
டைம் அண்ட் ஸ்பேஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ மூவியில் வந்து உங்கள் காலத்தில் தெரியுமா உள்ள ஒரு இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன் இருக்கும் பட் நம்ம காமிக்ல பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன் இருக்காது ஸோ இல்லாமலே வந்து இதால் டைமையும் ஸ்பேஸையும் ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற தரமாக இருக்கேன் பட் இது ஆக்சுவலாக ரெண்டு மூணு வாட்டி தான் நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஜ் வந்து காமிக்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இதால் டைம் லூப்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியாது ஒன்லி பாஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு திருப்பி ரிவர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் அந்த மாதிரி தான் காமிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆயாஃப் ஆக மாட்டோம் நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஜ் வந்து ஆஸ்ட்ரல் ஃபார்மில் இருக்கும்போது கூட யூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் மூவிஸில் இங்கே நல்லா கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது யாராவது ஆஸ்ட்ரல் ஃபார்ம் போயிட்டாங்கன்னா அவங்களால வந்து லைக் இந்த மாதிரி மேஜிக் ஸ்பெல்லாம் கேஸ் பண்ண முடியாது பட் நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்சால் அந்த மாதிரி ஆஸ்ட்ரல் ஃபார்மில் கூட அந்த மாதிரி ஸ்பெல்ஸ்லாம் கேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ஐஆஃப் ஆக மட்டும் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஐஎஃப் ஆக மட்டும் ரொம்பவே ஓவர் பவர்டாக ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்சோட பர்மனண்ட்டாக ஒரு மூணாவது ஐயாவே இது மாற்றப்படும் ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஒரு வாட்டி நடந்திருக்கு பட் நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் அதை எப்படியோ ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாரு ஸோ இது அந்தளவுக்கு ரொம்பவே பவர்ஃபுல் ஸோ இப்போ நிறைய பேர்கிட்ட ஒரு கே கேள்வி என்ன நல்லாவே எனக்கு தெரியுது ஸோ மொத்தம் மூணு ஐ சொன்னீங்களே மூணு ஐயில் ஒன்று காமிச்சாங்க மீது ரெண்டுத்தையும் காமிப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஆல்ரெடி என்னொன்றத்தையும் காமிச்சிட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆர் பாஃப் ஃபகே மேட்டோ ஸோ சொல்லும்போது நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க காடிஸ் ஆஃப் கேலக்சியில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆர் பவ் வந்துட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஐக்கு வந்து என்ன பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் தான் அவளோட பவரே ஸோ இந்த மாதிரி பவர்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகப்படுத்துகிறதும் டிஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த ஐ ஆஃப் பவரோட அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ மேபி நம்ம ஜேம்ஸ் கன் வந்து டேரக்டர் அதாவது அந்த டேரக்டர் வந்து ஒரு லைக் ஒரு ஈஸ்டருக்கு அதை வச்சுருந்துருக்கலாம் அதாவது இந்த ஆர் புக்கில் அந்த அகமட்டோ அந்த யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அதே மாதிரி நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா நம்ம ஐஎஃப் அகமட்டுக்குள்ளே டைம் ஸ்டோன் இருக்கேன் ஸோ இது வந்துட்டு ஆர் பஃப் அகமட்டோவாக இருந்துச்சுன்னா இதுக்குள்ளே பவர் ஸ்டோன் இருந்திருக்கு ஸோ மேபி இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம அகமட்டுவே உருவாக்கியிருக்கலாம் யாருக்கு தெரியும்னா அவரே வந்துட்டு வெளில வந்து சொன்னால் தான் உண்டு ஸோ மேபி ஃப்யூச்சரில் கூட இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஆக மட்டும் நிறைய இருக்குன்னு ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது ஆர் பஃப் ஆக மட்டுவாக இருக்கலாமா இல்லை அது வச்சு நான் ஈஸ்ட் ரெக் மாதிரி நம்ம ஜேம்ஸ் கேன் வச்சுருப்பாரான்னு அதே மாதிரி நான் உங்களோட ரத்தனால் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாப் பண்ணு கைஸ் வரட்டா